I Albertslund der er det sådan, at et sted mellem 90 og 95 procent af alle borgerne er forsynet med fjernvarme. Det er ikke en ret stor kommune. Der er omkring 28.000 indbyggere i Albertslund. I Albertslund der har vi et meget fint forgrenet varmenet, så vi har eller vi havde tilbage i 16 et varmetab på omkring 20 procent. I 2016 der lavede vi en strategi for udvikling af fjernvarme i Albertslund, hvor vi satte op et mål af 2026, der leverer vi kun 100% lavtemperatur og fjernvarme hos kunderne. Jo lavere temperatur vi kører frem med, jo lavere øh, varmetab, energitab. Og vi har en målsætning om, at for 2026 så skal vi kun levere 60 grader hos hver slutbruger rundt omkring i byen. Vi har arbejdet i, i de sidste år med at, at inddele vores, vores øh, fjernvarmesystem i mindre øer, hvor vi kan levere lavtemperatur og fjernvarme. Og det har vi gjort med Shons, vi har bygget øh, på stedet. Øhm, og de fylder, de står ovenover jorden i en container. Øhm, og derfor så synes vi, det var smart, at vi med Grundfors iGrid øh, kunne tage en, en hyldevare og grave den ned i jorden og undgå øh, en, en boks ovenover jorden. Og i Shonten, der mixer man varmt og koldt vand for at få en tilpas øh, fremløbstemperatur bag sonden, og man kan samtidig styre trykket, flowet, øh, ved hjælp af, af pumperne. Vi har sænket temperaturen i, på Porsager, som er i, i, en villavej, der er bygget i 60'erne. Der er 100 villager, sådan cirka, og vi havde egentlig forestillet os, at, at der vil være ret mange, der vil få problemer. Øh, men det viser sig, at selv på den koldeste februar dag, så var der faktisk kun fem boliger, hvor der var problemer. Og ud af de fem, der kunne vores egen energirådgiver gå ud og justere på anlægget, og på den måde opnå en tilfredsstillende afkøling og udnyttelse af den lavere temperatur. Det kunne vi sagtens have gjort også med vores egen chance, øh, men, men det her har været en billigere løsning for os, fordi at, at, at man får en pakke, øh, som øh, er plug and play. <laughs> Vi tror på, og det er jo også det, som den nye klimalov, der blev vedtaget sidste år, peger på, at vi, vi skal udnytte overskudsvarme meget mere, og vi skal også udnytte el i øh, fjernvarmen i højere grad. Og begge dele, både overskudsvarmen og eludnyttelsen i fjernvarmen, jamen der forbedrer vi mulighederne væsentligt ved at sænke temperaturen i fjernvarmenettet. Så det er de to helt primære mål. Og der er så også et, hvad skal man sige, en, en, en anden gevinst ved det, det er, at øh, når vi sænker temperaturen i nettet, så får vi en større fleksibilitet. Altså så får vi nogle større frihedsgrader og formodentlig på den måde også en større forsyningssikkerhed ind i fjernvarmesystemet.